completing the square method ல quadratic equation ஐ சால்வ் பண்ண சொல்றாங்க கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன் தூக்கி அப்படியே எடுத்து எழுதிட்டோம் first subdivision general form ல இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் என்ன general form ax square plus bx plus c equal to 0 yes கொடுத்திருக்கிற ஈக்குவேஷன் general form ல தான் இருக்குது அதுக்கு அப்புறம் completing the square method குள்ள போகணும்னா முக்கியமான விஷயம் x square ஓட coefficient 1 ஆ இருக்கும் இங்க என்னவா இருக்குது 9 இது ஒரு ஈக்குவேஷன் தா அப்ப எப்படி அந்த 9 ஐ ரிமூவ் பண்ணலாம் divide each term by 9 सपोज 7x square னா அப்படியே தான் ஆரம்பிச்சிருந்தா divide each term by 7 ஒரு ஈக்குவேஷன்ல ஒவ்வொரு டேர்ம்லயும் சேம் ஆல்டரேஷன் பண்ணா மீனிங் மாறாது நமக்கு x square ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1 வேணும் அதனால இந்த 9-ஐ எப்படி 1-ஆ மாத்துறது 9-ஆல டிவைட் பண்ணா 9 by 9 1-ஆ மாறிரு அதனால ஒவ்வொரு டேர்மையும் 9-ஆல டிவைட் பண்றோம் இது 9-ஆல டிவைட் பண்ணா கீழ இருக்கிற 9-ம் மேல இருக்கிற 9-ம் கேன்சல் மிச்சம் x square minus 12x by 9 இதே 9 ஆல் டிவைட் பண்றோம் அதையும் 9 ஆல் டிவைட் பண்றோம் plus 4 by 9 இதையும் 9 ஆல் டிவைட் பண்றோம் 0 by 9 0 இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சதா ஏ 9 ஆல் டிவைட் பண்ணோம் கம்ப்ளீட்டிங் தி ஸ்கொயர் மெத்தட்க்கு x ஸ்கொயர் ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்னவா இருக்கும்னு 1 ஆ இருக்கும்னு இங்க 9 ஆ இருக்குது அப்ப அந்த 9 எப்படி ஒழிச்சு கட்டறோம் டிவைட் ஈச் டம் பை 9 பாரு x ஸ்கொயர் கோஎஃபிஷியன்ட் 1 ஆ மாறிடுச்சு இத சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இத சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியும் third table ல 9ங்கிறது 3 times 12ங்கிறது 4 times அப்ப என்ன அடுத்த ஸ்டெப் x square minus 4 by 3x plus 4 by 9 equal to 0 இந்த ஸ்டெப் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் complete இந்த ஸ்கொயர் மெத்தட்க்கு இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிச்சுனா இந்த மெத்தட் ஒண்ணுமே கிடையாது சோ கேர்ஃபுல்லா கவனிங்க என்ன பண்ணனும்னா இந்த ஸ்கொயர் கீழ இருக்கிற x ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க பென்சில் எடுத்துக்கோங்க பென்சில் எடுத்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு அப்புறம் x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் சைனோட சேர்த்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க புரியதா முதல்ல எதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனும் ஸ்கொயர் கீழ இருக்கிற x இரண்டாவது எதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனும் x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் இப்போ முதல் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது என்ன சொல்லுங்க x அப்படியே எழுதிக்கோங்க ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனதுல அதாவது x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட்ல பாதி x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன சொல்லுங்க -4/3 பாதி என்னது இப்போ ஒரு உதாரணம் 10 ல பாதி 10 ல பாதி 5 5 எப்படி சொன்னீங்க பாதினா டிவைட் பை 2 அப்போ 5 சொல்லலாம் அதே மாதிரி -4/3 ல பாதி பாதி என்னது டினாமினேட்டர்ல 2 அப்ப இங்க டினாமினேட்டர்ல 2 அதாவது இன்டு 2 ஆல்ரெடி ஒரு நம்பர் இருக்கு அதனால இன்டு 2 சிம்பிளிফাই பண்ணிக்கோங்க செகண்ட் டேபிள் இது ஒரு தடவை அது ரெண்டு தடவை அப்போ -4/3 ல பாதி -2/3 என்ன பண்ணனும் ஸ்கொயர் கீழ இருக்கிற x ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனும் x ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணனும் முதல் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது அப்படியே எழுதிக்கோணும் ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுல பாதி பாதினா டினாமினேட்டர்ல 2 அங்க போவே தேவ இல்ல இங்கேயும் கூட நீங்களே திங்க் பண்ணிக்கலாம் டினாமினேட்டர்ல 2 டினாமினேட்டர்ல இருக்க 2 மேல இருக்க 4 சிம்பிளி பண்ணோம்னா மேல 2 டைம்ஸ் அப்ப -2/3 இதுக்கு அப்புறம் எந்த சம்மா இருந்தாலும் சரி இது காமன் எது காமன்னா தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது காமன் அதுக்கு அப்புறம் கடைசியா என்ன நம்பர் எழுதிந்தோ 2/3 அத ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதுங்க 2 வா ஸ்கொயர் 1 னா 4 3 வா ஸ்கொயர் 1 னா 9 இது எப்படி வந்துச்சு இதைய ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதி இருக்கறோம் இங்க பாருங்க இந்த ரெண்டு டம்க்கு தா இந்த ஆல்டரேஷன் மிச்சம் என்ன இருக்குது +4 by 9 0 அது அப்படியே எழுதணும் அதாவது இதுக்கு பதிலா தா இது மிச்சம் +4 by 9 0 அப்படியே எழுதணும் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க டவுட் இருந்தால் திரும்ப ரிவைன் பண்ணி பார்த்துக்குங்க என்ன பண்ணிக்கிற கேர்ஃபுல்லாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கவனிங் பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோணு எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோணு முதல் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது அப்படியே எழுதணும் ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுல பாதி பாதினா டினாமினேட்டில் டூ 
அதாவது இன்டூ டூ டினாமினேட்டில் இருக்கிற டூ மேலே இருக்கிற ஃபோரே கேன்சல் பண்ணால் டூ கேன்ஸ் ஆயிரும் மேலே டூ இருக்குது அப்போது மைனஸ் டூ பை த்ரீ இதுக்கப்புறம் அந்த ரெட் கலரில் இருக்குது எந்த சம்மர் இருந்தாலும் இது கட்டாக இதுதான் வரும் என்னென்னா அந்த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்புறம் வெளியில் மைனஸ் தான் வரும் இங்கே என்ன இருந்தால் கண்டுக்காதீங்க கண்டிப்பாக வெளியில் மைனஸ் தான் வரும் அந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ளே கடைசியாக எழுந்த ஸ்கொயர் பண்ணணும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு அப்புறம் அந்த ப்ளஸ் ஃபோர் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ உங்களுக்கு ஏசார் இப்படிலாம் பண்ணுற டவுட் வந்தால் இந்த ஸ்டெப்பை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பாருங்க சிம்பிளிஃபை ஆகி அதே ஸ்டெப் கிடைக்கும் நோ சேஞ்ச் ஆஃப் மீனிங் அப்போ மேத்தமெட்டிக்லி கரெக்ட் ஏன்னா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அதை யூஸ் பண்ணுறப்போ இந்த ஸ்டெப் கிடைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்போ இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் மைனஸ் ஃபோர் பை நைன் ப்ளஸ் ஃபோர் பை நைன் கேன்சல் மிச்சன் இருக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸ்கொயர் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் அப்படி பண்ணலாம் இல்லாட்டி எம் ஸ்கொயரை எப்படி எழுதுவோ எம் இன்டு எம் அதே மாதிரி எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதுவோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னா எம் இன்டு எம் இப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ செகண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ x மைனஸ் டூ பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டாவது ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் டூ பை த்ரீ அங்கே போனால் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ மைனஸ் டூ பை த்ரீ அங்கே போனால் ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ அப்போ என்ன சொல்யூஷன் x ஈக்குவல் டு அதாவது சொல்யூஷன் இஸ் x ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ கமா இன்னொரு டூ பை த்ரீ அதை அப்படியும் கூட எழுதிக்கங்க செகண்ட் சப் டிவிஷன் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஃபார்முக்கு அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ணி கொண்டு வரலாம் கவனிங்கம் டினாமினேட்டர் அங்கே போச்சுன்னா நியூமரேட்டர் இந்த பக்கம் நியூமரேட்டர் என்ன இருக்குது ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு அங்கே என்ன இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மறக்காம பிராக்கெட் இது இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டினாமினேட்டர் அங்கே போனால் நியூமரேட்டர் ரெண்டு மல்டிப்ளிகேஷனில் மோர் தென் ஒன் டேர்ம்னா பிராக்கெட் அவசியம் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் போதும் மேக்ஸ் அழகாக நம்மளை வழி நடத்திட்டு போயிட்டே இருக்கு கவனிங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஒரு டேர்ம் கொண்டு போய் எல்லா டேர்ம் கூட முதல் மல்டிப்ளை பண்ணலாம் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் கூட எல்லாம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு தீந்துருச்சு இப்போ அடுத்த டேர்ம் கூட எல்லாம் கூட மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ப்ளஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இன்டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ பாருங்க ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் எக்ஸ் அப்புறம் மைனஸ் டூ இந்த ரெண்டையும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் மைனஸ் எக்ஸ் அந்த மைனஸ் டூ அப்படியே இதெல்லாம் அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க என்ன ஆயிரு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அங்கே போனால் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அந்த சைடு போனால் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு இங்கே ஒன்றுமே இல்லைனா ஜீரோ ஜீரோ ஈக்குவல் டூ அதனால் ஒன்று தான் அதாவது இது ஈக்குவல் டு ஜீரோனால் ஒன்று தான் எப்படி வேணால் எழுதிக்கலாம் ஏ ஈக்குவல் டு பி பி ஈக்குவல் டு ஏ அது மாதிரி அந்த பக்கம் ஜீரோ வந்தால் நல்லா இருக்குது அதனால் அப்படி போட்டோம் ஏ இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்படியே வச்சுட்டோ இந்த சைடு இருக்கிறது லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது ரைட் சைடு கொண்டு போகிறோம் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அங்கே போனால் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் அங்கே போனால் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு இங்கே இருக்கிறது அல்ல அந்த பக்கம் போனால் ஒன்றுமே இல்லைன்னா என்ன எழுதுவோம் ஜீரோ திரும்ப இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பாருங்கள் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ மைனஸ் செவன் ஆட் பண்ணா மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பாருங்க ஜென்ரல் ஃபார்முக்கு மாறிடுச்சு அதாவது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் ஜென்ரல் ஃபார்ம் இப்போ தான் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தடுக்குள்ள கால் வைக்க போகிறோம் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தடுக்கு முதல் ரூல் என்னது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ
ஒரு ஈக்வேஷன்னா ஒவ்வொரு டேர்மையும் சேம் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணால் மீனிங் மாறாது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒவ்வொரு டேர்மையும் த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம் ஏ த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் கோட் கொஸ்டின் ஒன் வேணும் த்ரீயே த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணால் தான் ஒன் வரும் அதுதான் காரணம் இதை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ பை த்ரீ ஒன் அப்போ ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கோ சிக்ஸ் பை த்ரீ டூ மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் இதை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கோ நைனை த்ரீ ஆல் டிவைட் பண்ண நைன் பை த்ரீ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பை த்ரீ ஜீரோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தடில் அந்த டெக்னிக் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்ளை ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனே சொல்லியிருந்தேன் என்ன சொல்லியிருந்தேன் முதல் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிறத ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோணு அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியண்ட்டை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோணு ரெண்டு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும் முதல் ஸ்கொயர் கீழே இருக்கிற எக்ஸு அதுக்கப்புறம் எக்ஸோட கோ எஃபிஷியண்ட் முதல் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுறது என்னது எக்ஸ் அதை அப்படியே எழுதிக்கோணும் ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணியிருந்தோம்லோ எக்ஸோட கோவிஷன் அதில் பாதி பாதின்னு என்னது பை டூ டூ பை டூ எவ்வளோ ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் இந்த ஸ்டெப் சொல்லுங்க முதல் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது அப்படியே எழுதிட்டோம் எக்ஸு ரெண்டாவது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணதுல பாதி மைனஸ் டூவில் பாதினா மைனஸ் டூ பை டூ மைனஸ் டூ பை டூ மைனஸ் டூ பை டூ என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இதுக்கப்புறம் எந்த சம்மா இருந்தாலும் எது காமன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் காமன் இது எல்லாம் த்ரீ காமன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் அந்த மைனஸ்க்கு அப்புறம் எதை எடுத்து எழுதணும் உள்ளுக்குள்ள லாஸ்டாக இருந்த நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன் இன்ட்டு ஒன் ஒன் இங்கே சப்போஸ் த்ரீ இருந்திருந்தா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் இங்கே ஃபைவ் இருந்தால் ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எழுதிக்கணும் இங்கே ஒன்று இருக்குது ஒன்னோட ஸ்கொயர் ஒன் இவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு தான் இவ்வளோ டெக்னிக் மிச்சம் என்ன இருக்குது மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்த ஸ்டெப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ ஆட் பண்ணோம்னா மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு தாண்டி போகிறப்போ என்ன ஆயிரு சைன் மாறிடு ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ புரிஞ்சுதா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் ஒரு ஸ்டெப்பு மிச்சப்படுத்திக்கிற மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு தாண்டி போகிறோமா ப்ளஸ் ஃபோர் ஸ்கொயர் ஆப்போசிட் சைடு போச்சுன்னா என்றைக்குமே ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு தாண்டி போகிறப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் அங்கே இருக்கிற நம்பருக்கு சார் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் ஏனுங்க சார் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோரில் அங்கே ஜீரோ வந்துச்சு ஜீரோங்கிறது பாசிட்டிவும் கிடையாது நெகட்டிவும் கிடையாது ஜீரோ இஸ் நெய்தர் பாசிட்டிவ் நார் நெகட்டிவ் அதனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபோரில் அங்கே நம்ம ஸ்கொயர் அந்த பக்கம் போகவே இல்லை எம் ஸ்கொயரை எம் இன்ட்டு எம்னு பிரித்து எழுதிட்டோம் ஜீரோ வந்த காரணத்தினால ஆமாம் ஃபஸ்ட் அப்படிஷன் நம்ம அப்படி பண்ணவே இல்லை இப்போ இதை கவனிங்க ஸ்கொயர் அங்கே போச்சுன்னா என்ன ஆயிரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஃபோருங்கிறது என்னது டூ ரூட் நைன் த்ரீ ரூட் சிக்ஸ்டீன் ஃபோர் ரூட் ஃபோர் டூ அடுத்து மைனஸ் ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஒன் அங்கே ஆல்ரெடி என்ன இருந்துச்சு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அந்த மைனஸ் ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே எழுதினாலும் சரி முன்னால் ஒன்று எழுதினாலும் சரி இதெல்லாம் பெரிய விஷயமாக ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு காதிங்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படியே இருக்குது மைனஸ் ஒன் அங்கே போனால் ப்ளஸ் ஒன் கடைசி எழுதினாலும் சரி அல்லட்டி முதல் ப்ளஸ் ஒன் எழுதினாலும் சரி முதல் எழுதுகிறப்போ சைன் இல்லாட்டி ப்ளஸ் ஒன் அர்த்தம் இப்போ தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் மைனஸை மறைச்சிட்டு பிரியுங்க ஒன் ப்ளஸ் டூ கமா ப்ளஸ்ஸை மறைச்சிட்டு பிரியுங்க ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன வரும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இவ்வளோதான் சொல்யூஷன் இஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ கமா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் எழுதினாலும் சரி இல்லை இதோட நிறுத்திட்டாலும் சரி எந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பில் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அந்த ஸ்டெப்லேயும் இந்த ஸ்டெப்லேயும் இதுக்கப்புறம் ரொம்ப அநியாயத்துக்கு ஈஸி இவ்வளோதான் கம்ப்ளீட் இந்த ஸ்கொயர் மெத்தட் காப்பி பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ மறக்காம ராம் மேக்ஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்போர்ட் ராம் மேக்ஸ் தேங்க்யூ பாய்